สวัสดีครับ Welcome to our Sunday online service again. ยินดีต้อนรับสู่นมัสการวันอาทิตย์นะครับ It's been more than three months that we've been away from each other. เกือบจะสามเดือนแล้วที่เราไม่ได้เจอหน้ากัน And uh, we miss you so much. แล้วเราก็คิดถึงทุกคน So glad that we can meet together online. Uh, ดีใจมากที่เราจะได้มาเจอกันออนไลน์นะครับ And we're able to recently able to meet each other in a smaller group in restaurants. Uh, แล้วเร็วๆนี้เราได้มีโอกาสได้ไปกลุ่มเล็กๆน้อยๆไปกินร้านอาหารได้ But we still cannot meet as a church, so we still have online service. แต่เราก็ยังเจอกันเป็นทั้งบทไม่ได้ก็ต้องมีนมัสการออนไลน์ Last week we did Zoom together. อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราเจอกันที่ Zoom นะครับ And by popular demand, we're going back to Facebook Live. แต่ว่าหลังจากที่ได้มีคนบอกมาว่าอยากได้ Facebook Live เราก็กลับมาเหมือนเดิมครับ So today we're gonna uh, do the Facebook Live. We're gonna have a lesson, and then we're gonna have communion together. So when you we, uh, after that, we're gonna break out uh, in each small group to have fellowship afterward. วันนี้เราจะมีนมัสการนะครับออนไลน์ใน Facebook. เสร็จเราจะแยกกลุ่ม Amen. So today we're gonna study about uh, on the book of uh, Mark. วันนี้เราจะมาดูในหนังสือมาระโกครับ I hope you are drawing close to Jesus by having your quiet time on the book of Mark ผมหวังว่าคุณนั้นใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ขึ้นเมื่อคุณได้มี um, quiet time ในมาระโกครับ I want to thank you my wife A to do the translation ผมอยากขอบคุณ um, uh, ภรรยาของฉันนะครับคือ A ที่ช่วย uh, แปล Amen Jesus is the son of God พระเยซูคริสต์นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า And John the Baptist is preparing the way for Jesus uh, แล้วจอห์นผู้ให้ได้ uh, รับบัพติศมานั้นเตรียมเตรียมพร้อมทางให้กับพระเยซูคริสต์ So today we're gonna study about John the Baptist วันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับจอห์นผู้ที่ uh, ให้รับบัพติศมา Who is John the Baptist ใครคือจอห์นผู้ที่ให้รับบัพติศมา He is one of the greatest disciple of Jesus เขาเป็นสาวกที่ยิ่งใหญ่ที่หนึ่งในสาวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเยซู Why ทำไมหรอ And why we don't know that much about him ทำไมหรอแล้วทำไมเราไม่รู้จักเขามากควรที่เราควรจะรู้จัก Because he was so simple that many people overlook him เพราะว่าเขานั้นดูง่ายๆชีวิตง่ายๆหลายคนก็เลยมองข้ามเขาไป Even his name is so common ขนาดชื่อเขานี้ใช้เยอะมาก Today you know how many people's name is John วันนี้วันนี้ในโลกนี้คุณรู้ไหมมีคนกี่คนชื่อจอห์น I Google search and and see how many people registered the name as John ผมได้ search ใน Google นะครับว่าใครที่ลงชื่อทะเบียนเป็นจอห์นมั่ง There are more than three million Johns มากกว่า3ล้านยอนในโลกนี้นะครับ Like my wife A her name is so common in Thailand เหมือนกับภรรยาผมนะครับเอ๋ชื่อก็มีเยอะมากในเมืองไทยเหมือนกัน And the church too ในโบสถ์เหมือนกัน We call her A A4 เราเรียกเขาว่า A4 And now we have A5 in อุบลและตอนนี้เรามี A5 ที่อุบลด้วย So how many Johns are there in the Bible แล้วมียอนกี่ยอนนะครับในไบเบิล There are about five Johns there มีประมาณ5ยอนด้วยกัน Two weeks ago we study about John Mark สองอาทิตย์ที่แล้วเราได้คุยเรื่องยอนมาร์ก Who wrote the Bible on the book of Mark คนที่เขียนหนังสือมาระโกนะครับ And we and there's another John the apostle. แล้วมีอีกยอนคนหนึ่งที่เป็นอัครทูต Who is the brother of James? ที่เป็นเป็นพี่น้องกันกับยาคอบ And uh, and he wrote the 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 book of John and first second third book of John and also the book of Revelation. แล้วเขาได้เขียนหนังสือยอนนะครับแล้วก็หนังสือยอนหนึ่งสองสามแล้วก็หนังสือวิวรณ์เหมือนกัน And there's another John that appear in Acts chapter four verse six. แล้วก็มียอนคนหนึ่งที่มามาแค่นิดเดียวนะครับ And there's another John who is the father of Simon Peter แล้วก็มียอนอีกคนหนึ่งที่เป็นพ่อของซิโมนเปโตร And today we're going to talk about John the Baptist แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงยอนผู้ให้รับบัพติศมา He is the ambassador for Christ เขาเป็นเป็นทูตของพระเยซูคริสต์ John the Baptist is also the cousin of Jesus แล้วยอนยอนนั้นก็เป็นญาติของพระเยซูคริสต์เหมือนกัน His mother Elizabeth And Jesus' mother Mary are related. แม่ของเขาอลิซาเบธกับแม่ของพระเยซูมารีนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันญาติเดียวกัน Elizabeth and Zechariah, they are they don't have children. 
อลิซาเบธกับแซคาไรอานั้นตอนนั้นยังไม่มีลูก and they get very old แล้วก็เริ่มแก่ลงแล้ว and Gabriel the angel came to inform them that they will have a child แล้วกาบรีเอลนั้นทูตสวรรค์มาบอกเขาว่าเขาจะมีบุตร and so they believe in God's plan แล้วเขาก็เชื่อในแผนงานของพระเจ้า and so John was born uh, miraculously แล้วก็ยอนั้นก็เกิดมาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ so today we we'll let we we'll look into John's life and Be inspired by his life. แล้ววันนี้เราจะมาดูชีวิตของยอนนะครับ Let's look in Mark chapter 1 verse 1 to 8. เรามาดูในมาระโกบทที่1ข้อ1ถึง We're gonna read a lot about John in the first section to understand his life. เราจะมาอ่านเกี่ยวกับยอนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเขา Mark chapter 1 verse 1 to 8. The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet. I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one calling in the wilderness, "Prepare the way for the Lord; make straight paths for Him." And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. John wore clothes made of camel's hair. With a leather belt around the waist, and he ate locusts with wild honey. And this was his message: After me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นดังนี้ในพระธรรมอิสยาผู้เผยพระวจนะมีเขียนไว้ว่าดูเถิดเราจะส่งทูตของเรามาก่อนท่านเพื่อเตรียมทางไว้ให้ท่านเสียงของผู้หนึ่งร้องในถิ่นกันดานว่าจงเตรียมทางสําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทําทางสําหรับพระองค์ให้ตรงไปแล้วยอนผู้ให้บัพติศมาก็ได้ปรากฏตัวในถิ่นกันดานและเทศนาเรื่องบัพติศมาอันแสดงถึงการกลับใจใหม่เพื่อรับการอาภัยโทษบาปผู้คนทั่วแคว้นยูเดียและชาวกรุงเยรูซาเล็มพากันมาหายอนเมื่อสารภาพบาปทั้งหลายของตนแล้วยอนก็ให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาในแม่น้ําจอแดนยอนสวมเสื้อผ้าที่ทําจากขนอูดคาดเข็มขัดหนังและกินตะกแตนกับน้ําพึ่งป่าเป็นอาหารเขาประกาศว่าภายหลังเราจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าเราซึ่งเราไม่คู่ควรแม้แต่จะโน้มกายลงแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์เราให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ําแต่พระองค์จะทรงให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ And also let's read in Mark chapter 6 verse 17 to 29. For Herod himself had given orders to have John arrested, and he had him bound and put in prison. He did this because of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married. For John had been saying to Herod, "It is not lawful, fool, for you to have your brother's wife." So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him, but she was not able to, because Herod feared John and protected him, knowing him to be righteous and holy man. When Herod heard John, he was greatly puzzled. Yet, like yet, he liked to listen to him. Finally, the opportune time came. On his birthday, Herod gave a banquet for his high officials and military commanders and the leading men of Galilee. When the daughter of Herodias came in and danced, she placed Herod and his dinner guests. The king said to the girl, "Ask me for anything you want; I will give you give it to you." And he promised her with an oath, "Whatever you ask, I will give you up to half my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" The head of John the Baptist. She answered. At once, the girl hurried to the king with a quick request. "I want you to give me right now the head of John the Baptist on a platter." The king was greatly distressed, but because of the oaths and his dinner guests, he did not want to refuse her. So he immediately sent an executioner with orders to bring John's head. The man went, beheaded John in a prison, and brought him. Uh, brought back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. On hearing of this, John's disciple came and took his body and laid it in a tomb. 
เพราะเฮโรดเองสั่งให้จับยอนมาล่ามโซ่ขังไว้ในคุกด้วยสาเหตุจากนางเฮโรเดียสภรรยาของฟิลิปน้องชายของตนซึ่งเฮโรดได้นางมาเป็นภรรยาเนื่องจากยอนเคยพูดกับเฮโรดว่าท่านทำผิดบัญญัติที่เอาน้องสะพ้ายมาเป็นภรรยาดังนั้นนางเฮโรเดียสจึงอาฆาตยอนและอยากจะฆ่าเขาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเฮโรดยำเกรงยอนและคอยปกป้องเขาเพราะรู้ว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์เมื่อเฮโรดได้ฟังยอนพูดก็งุนงงสงสัยยิ่งนักแต่ก็ยังอยากฟังในที่สุดโอกาสก็มาถึงในงานฉลองวันเกิดเฮโรดจัดงานเลี้ยงขุนนางนายทหารชั้นผู้ใหญ่และบรรดาคนสำคัญในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรีของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำก็เป็นที่ถูกใจเฮโรดกับแขกเรือยิ่งนักกษัตริย์จึงกล่าวกับหญิงสาวนั้นว่าจงขอสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วเราจะให้ตามที่เจ้าขอและสัญญาโดยปฏิญาณว่าไม่ว่าเจ้าจะขออะไรเราก็จะให้ทั้งนั้นจนครึ่งหนึ่งของอาณาจักรนางจึงออกไปถามมันดาว่าลูกจะขออะไรดีมันดาบอกว่าขอศีรษะยอนผู้ให้บัพติศมาสินางรีบมาทูลกษัตริย์ทันทีว่าขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เดี๋ยวนี้เถิดกษัตริย์เฮโรดเป็นทุกข์ยิ่งนักแต่ก็ขัดไม่ได้พอได้ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกเรือจึงบัญชาในทันทีทันใดให้เพชฌฆาตนำศีรษะของยอนมาเขาก็ไปตัดศีรษะของยอนในคุกแล้วนำศีรษะใส่ถาดมาให้หญิงนั้นและนางก็ออกไปให้มารดาเมื่อสิทธิ์ของยอนทราบข่าวจึงมารับศพเขาไปฝังในอุโมงค์ From what we have read I have three points today ที่เราอ่านมานั้นวันนี้ผมมีสามประการด้วยกัน First John was chosen by God อันแรกก็คือยอนนั้นถูกเลือกโดยพระเจ้า You know 700 years before uh, Mark chapter 1คุณรู้ไหม700ปีก่อนมาระโกบทที่1 Isaiah predicted about John's coming อิสยาห์นั้นได้ทำนายเกี่ยวกับการมาของยอน And 300 years after that about 400 years before this happened Malachi predicted about John as well แล้ว300ปีก่อนหน้านี้แล้วก็300ปีก่อนหน้านี้แล้วก็400ปีก่อนหน้ามาลาโกนี้ก็มาลาคายนั้นได้ทำนายถึงยอนเหมือนกัน God has chosen John the Baptist to be his special ambassador พระเจ้านั้นได้เลือกยอนที่จะเป็นทูตที่พิเศษ He was supposed to be chosen to prepare the way for Jesus coming เขาได้ถูกเลือกเพื่อจะเตรียมทางให้กับพระเยซู When the angel informed John's parents Zechariah and Elizabeth that she will be pregnant they believed ตอนที่ทูตสวรรค์นั้นบอก Zechariah กับ Elizabeth ว่า Elizabeth จะมีบุตรเขาก็เชื่อ And their faith allows God to work miracle แล้วความเชื่อของเขานั้นทำให้พระเยซูคริสต์ทำอัศจรรย์ได้ Just like p r e s o n g s lesson last week about the faith that amazed God เหมือนกับบทเรียนของนับประสงค์นะครับอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าความเชื่อนั้นทำให้พระเจ้าทึ่ง So Zechariah and Elizabeth's faith amazed God So God was able to perform miracle by having John uh, uh, born แล้วก็ความเชื่อของ Zechariah กับ Elizabeth ทำให้อัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือจอห์นได้เกิดมา John grew up, grew up living a simple life preaching about Jesus coming and calling people to repent Prepare them for Jesus coming. ย้อนนั้นมีชีวิตง่ายๆนะครับก็คือเทศเกี่ยวกับความการที่พระเยซูคริสต์นั้นกําลังมาแล้วก็ทําให้คนเตรียมพร้อมคนอื่นเพื่อพระเยซูคริสต์ And he asked, he he prepare people to repent as well. แล้วเขาก็ช่วยคนอื่นนั้นกลับใจใหม่เหมือนกัน People from Jerusalem and all over Judea come to see him to listen to to his message and They responded. They got baptized. Repent and got baptized. คนจากเยรูซาเล็มแล้วก็ยูเดียนะครับมาแล้วก็มาฟังยอนเทศแล้วก็กลับใจใหม่แล้วก็บัพติศมา So they responded to the good news. เขาได้ตอบข่าวดีของยอน I hope you, those who are studying the Bible right now, you when you learn about Jesus, that Jesus is the good news, you need to respond. เพราะคนอยากให้กำลังใจคนที่ศึกษาไปเบื้องตอนนี้อยู
ว่าถ้ารู้ว่าเพสควิสนั้นคือข่าวประเสริฐข่าวดีต้องอตอบสนอง I would like to call you to respond to Jesus by repenting and get baptized soon ผมอยากเรียกคุณให้ตอบสนองกับพระเยซูแล้วก็กลับใจใหม่แล้วก็บัพติศมาเร็วๆนี้ And John that's what John did he preached good news called people to repent and baptize people นั่นคือสิ่งที่ยอนได้ทําคือเขาได้แชร์ข่าวประเสริฐเสร็จเขาเรียกคนให้กลับใจใหม่แล้วก็บัพติศมาพวกคนนั้น Because John was so honored to be chosen by God so he took the calling seriously and obey God เพราะว่ายอนนั้นรู้สึกได้เกียรติที่ได้เลือกพระเจ้าได้เลือกเขาแล้วเขาก็ serious แล้วก็เขาก็เชื่อฟังพระเจ้า We are also chosen by God to do His will เราก็ถูกเลือกจากพระเจ้าเหมือนกันเพื่อจะทำพระประสงค์ของพระเจ้า In Ephesians chapter 1 verse 11 to 12 In Him we were also chosen having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will in order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of His glory ในพระองค์เรายังได้รับการทรงเลือกตามที่ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสต์จะได้สรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์ We are also chosen to do God's will and to give God the glory เราก็เหมือนกันได้ถูกเลือกจากพระเจ้าเพื่อจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ทำให้พระเจ้านั้นมีพระสิริ What is God's will? Uh, พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร How can we glorify God today? เราให้พระสิริให้กับพระเจ้าได้ยังไงวันนี้ Let's look in Mark chapter 1 verse 14 to 15 After John was put in prison Jesus went to into Galilee proclaiming the good news of God The time has come he said The kingdom of God has come near Repent and believe the good news หลังจากยอนถูกขังคุกพระเยซูเสด็จสู่แคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าถึงเวลาแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐ What was Jesus proclaiming พระเยซูคริสต์นั้นทรงประกาศว่าอะไร Same as John's calling which is uh, is is to preach about the kingdom of God ก็เหมือนกับที่ยอนได้เทศเหมือนกันก็คือแผ่นดินของพระเจ้า Preach about the good news and repentance ก็คือข่าวประเสริฐแล้วก็การกลับใจใหม่ What did Jesus command his disciples to do before he left earth in Matthew chapter 28 verse 18 to 20พระเยซูคริสต์นั้นได้บอกสาวกเขาว่าอะไรก่อนที่จากโลกนี้ไปในแมทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20 He called disciples to make disciples to baptizing them and to teach them to obey everything พระเยซูบอกให้ไปทำสาวกใหม่แล้วก็บัพติศมาเขาแล้วก็สอนเขาที่เชื่อฟังทุกสิ่ง Do you, do you realize that you are also chosen to do the same thing คุณรู้ไหมคุณก็ถูกเลือกที่จะทําสิ่งนี้เหมือนกัน Do you feel honored and humble by his calling like John คุณรู้สึกได้เกียรติหรือเปล่าแล้วก็ถ่อมใจหรือเปล่า Do you take it seriously like John did แล้วคุณ uh, serious เช่นเช่นกันกับยอนหรือเปล่า We all need God ทุกคนต้องการพระเจ้า Not the other way around God do not need us We need God ไม่ใช่อีกทางนึงครับพระเจ้าไม่ต้องการเราแต่เราต้องการพระเจ้า So we need to take God's calling seriously like John แล้วเราต้อง serious กับการที่พระเจ้าได้เรียกเราเหมือนยอน And this is the will of God for John แล้วนี่คือพระประสงค์ของพระสิริของพระเจ้าเพื่อยอน Which leads me to point number two John was chosen to prepare the way for Jesus. แล้วก็นี่ก็มาเราก็มาต่อในข้อที่2นะครับว่ายอนได้ถูกเลือกเพื่อจะเตรียมทางให้กับพระเยซูคริสต์ Like the like Jesus, the kingdom is near. เหมือนพระเยซูคริสต์นั้นแผ่นดินอยู่ใกล้ The church is near. โบสถ์นั้นอยู่ใกล้ It's about to start soon. อ่ากำลังจะเริ่มใหม่แล้ว And John is calling people. To Jesus, แล้วยอนนั้นเรียกผู้คนมาหาพระเยซูคริสต์ is preaching. He was preaching about the good news. เขาได้เทศเกี่ยวกับข่าวดี He was preaching about the kingdom of God. เขาได้เทศเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า So and in order to receive the good news and to enter the kingdom of God, people needs to repent of their sins. 
แล้วก่อนที่คนจะได้ข่าวประเสริฐนั้นแล้วก็เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าเขาต้องอกลับใจใหม่จากความบาป So John preached about repentance จอห์นได้เทศเกี่ยวกับการกลับใจใหม่ It's not a popular subject to preach มันไม่ใช่นิยมที่จะเทศเรื่องนี้เท่าไหร่ What is popular อะไรคืออะไรนิยม People like to talk about good things uh, positive things without the cost ผู้คนก็ชอบพูดถึงสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งในแง่บวกที่ไม่มีค่า Unconditional love and the reward ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ของขวัญ Yes it's true that God loves us unconditionally and God reward us ก็จริงที่พระเจ้านั้นรักเราไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ให้ของกับเรา But God also expect us to really repent แต่พระเจ้านั้นก็หวังว่าแล้วก็คาดว่าเราจะเปลี่ยนแปลง So John was faithful to God's calling realizing it, it was he was chosen to prepare the way ยอนนั้นมีความเชื่อในการเรียกของพระเจ้าแล้วก็รู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่เตรียมทาง And the way is narrow แล้วก็ทางนั้นมันแคบมาก Because that is the right way of God เพราะว่ามันเป็นทางของพระเจ้า It's not easy มันไม่ง่ายเลย But it's the truth that will lead people to the kingdom of God. แต่มันเป็นความจริงที่จะพาผู้คนไปสู่แผ่นดินของพระเจ้า And John was willing to pay the price. และจอห์นนั้นยอมที่จะจ่ายราคา John was willing to be a disciple of Jesus. ยอห์นนั้นยอมที่จะเป็นสาวกของพระเยซู John was willing to follow whatever Jesus uh, want him to do. ยอห์นก็ยอมที่จะตามอะไรก็ได้ที่พระเยซูคริสต์บอก John was willing. To obey God, ยอนนั้นยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้า Obey everything, เชื่อฟังทุกอย่าง John was willing to go even to prison, ยอนก็ยังยอมไปโดนขังคุกเหมือนกัน And even to death, แม้กระทั่งตาย He was put in prison because he preached the good news. เขาได้โดนจำจองเพราะว่าเขาได้เทศข่าวประเสริฐ He preached Jesus and repentance. เขาได้เทศเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แล้วก็การกลับใจใหม่ Jesus also preached the same thing. พระเยซูคริสต์นั้นก็เทศสิ่งเดียวกันเหมือนกัน So John is an example for us to take God's mission seriously. ยอนนั้นเป็นตัวอย่างให้เราที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าใน serious ด้วย We need to take our Christian life and our purpose seriously. เราควรจะใช้ชีวิตคริสเตียนของเราแล้วก็จุดประสงค์นั้น serious. Whatever that may be. อะไรก็ตาม Sometimes We are busy doing many activities in the church and forgot our real purpose. บางครั้งเราก็อาจจะแบบยุ่งในโบสถ์ทำนู่นทำนี่แต่อาจจะลืมจุดประสงค์ของเรา When was the last time you studied the Bible with somebody to help that person to become Christian? ครั้งสุดท้ายที่คุณศึกษาไบเบิลกับคนนึงแล้วก็ช่วยเขามาเป็นคริสเตียนตอนไหน That's our real purpose in our life. นั่นคือจุดประสงค์ของชีวิตเราที่แท้จริง Yes, we need to do many activities to support each other, but the real purpose. Is to help people to be safe. ใช่เราอาจจะต้องทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะช่วยกันหนุนใจกันแต่ว่าอุปสงค์ของเราก็คืออันนี้จริงๆ John was focused on God's mission. ยอนนั้นจดจ้องในพันธกิจของพระเจ้า Sometimes we are so soft to each other. บางครั้งเราอาจจะอ่อนโยนกับกันและกันเกินไป Or we we are so soft to the lost. หรือว่าเราอ่อนโยนกับคนที่หลงหาย We we don't call each other to repent. แล้วเราไม่เรียกกันเองมาที่จะเปลี่ยนแปลงและกลับใจใหม่ We allow to compromise the sin. เรายอมให้บาปเกิดขึ้น We we don't make it, we don't take it seriously enough. เราไม่ serious กับความบาป But this is not the kingdom of God. แต่นี้ไม่ใช่แผ่นดินของพระเจ้า John knew the importance of repentance. ยอนนั้นรู้ความสำคัญของการกลับใจใหม่ He takes sin seriously. เขา serious กับความบาป Because King in the kingdom of God, we need to take sin seriously. เพราะว่าในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเราต้อง serious กับความบาป But some of us, we are playing with sin. แต่บางคนก็เล่นกับความบาป We don't take it seriously enough. เราไม่ serious กับความบาป We're playing like fire. เหมือนกับเล่นกับไฟ If we fail, we really hurt God. ถ้าเรานั้นพลาดไปเราทำให้พระเจ้าเจ็บ And John was not afraid to speak the truth about sin. 
ต่ยอนนั้นไม่ได้กลัวที่จะพูดความจริงเกี่ยวความบาป even when it meant even when it mean to call people such as Herod and the Pharisees for their sinful behavior แม้กระทั่งถึงเรียกคนอย่างเช่น Herod แล้วก็ฟาริสีเกี่ยวกับความบาปของเขา he call even them to repent เขาเรียกแม้กระทั่งพวกนั้นที่จะเปลี่ยนแปลง you know who Herod is คุณรู้ไหม Herod คือใคร he is a king เขาเป็นราชา a powerful man เป็นคนที่มีกำลังเยอะมาก to repent of his sin เรียกให้เขากลับใจใหม่ he call the Pharisees the religious leader เขาเรียกฟาริสีผู้ที่เป็นผู้นำศาสนา to repent of their sin เพื่อจะกลับใจใหม่จากความบาป he is not popular เขาไม่ได้เป็นคนที่นิยมดี you know sometimes we are afraid to call people to repent บางครั้งนั้นเราอาจจะกลัวที่จะเรียกคนมากลับใจใหม่ sometimes we are afraid to offend them บางครั้งเรากลัวเราคิดว่าเราอาจจะทำให้เขาน้อยใจ or we are afraid the powerful people หรือเราอาจจะกลัวคนที่มีกำลังมีพลัง or in Thai we are like g r หรือว่าในเมืองไทยเราก็เกรงใจครับ or we are we are g r i n g i to people we love เราอาจจะเกรงใจกับคนที่เรารัก we don't want to challenge him person too much because we we felt like sentimental in our love เราอาจจะไม่ไม่อาจจะบุกกับเขามากเพราะเรารู้สึกอาจจะทำให้เขาเจ็บในความรัก or we are afraid of people who are too prideful to challenge them about their sin หรือว่าเรากลัวคนที่หยิ่งเกินไปเพื่อจะคุยเรื่องความบาป or we are afraid people that if we challenge his sin they attack us back หรือเราว่ากลัวให้เราพูดเรื่องความบาปแล้วเขาก็โจมตีเรากลับ but John he was he over he was uh, he trust God and he obey God He still obey God anyway, even he faced the challenges. ย้อนนั้นเขาเชื่อเชื่อฟังในพระเจ้าเชื่อฟังทุกอย่างแม้กระทั่งเจอความท้าทาย Like in Matthew chapter 3 verse 7 to 10, when when uh, John confronted the Pharisees. เหมือนในแมทธิวบทที่3ข้อ 7-10 ถึงนะครับตอนที่ยอนไปไปคุยแล้วก็ไปหาพวกฟาริสี Let's read in verse 7 to 10. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance, and do not think you can say to yourself, 'We have Abraham as our father.' I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham." The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. แต่เมื่อยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกสาดูสีมายังที่ซึ่งเขาให้บัพติศมาอยู่ยอนก็กล่าวแก่พวกเขาว่าเจ้าชาติงูร้ายให้ตักเตือนพวกเจ้าให้หนีจากพระพิโรธที่จะมาถึงจงเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่และอย่านึกในใจว่าเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเราเราบอกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ลูกหลานของอับราฮัมเกิดจากก้อนหินเหล่านี้ได้ขวานนั้นอยู่ที่คนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีจะถูกโค่นและโยนลงในไฟ Do you think John loved the lost? คุณคิดว่ายอนนั้นรักคนที่หลงหายหรือเปล่า Of course he loved the lost. อยู่แล้วเขารัก He wants the Pharisees and the Sadducees to be saved too. เขาอยากให้พวกฟาริสีและซาดูสีนั้นได้ได้ถูกช่วยเหลือเหมือนกัน That's why he challenged them to repent of their sins นั่นกระทั่งเขาถึงท้าทายเขาให้กลับใจใหม่จากความบาป Because he loved them he wanted them to change เพราะว่ายอนนั้นรักเขาเขาอยากยอนให้เขาอยากให้เขาเปลี่ยนแปลง But John was bold to call people to repent แต่ยอนนั้นเข้มแข็งพอที่จะเรียกคนมากลับใจใหม่ Because he know that's the way to get into the kingdom of God เพราะยอนรู้ว่านั่นคือวิธีเดียวที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า And that is true love และนั่นคือความรักที่แท้จริง He want people to be right with God เขาอยากให้ผู้คนนั้นถูกต้องกับพระเจ้า You know when John confront the king King Herod sin เมื่อจอนนั้นท้าทายกษัตริย์เฮโรดกับความบาปของเขา Because he married his uh, he married uh, his brother's wife เพราะว่าเฮโรดนั้นแต่งงานกับภรรยาของน้องเขา and John challenged him for that และยอนก็ท้าทายเขา so 
Harold was not happy. He put John in prison. และ Harold นั้นก็ไม่ดีใจอยู่แล้วเขาก็เลยขังคุก Imagine us. Are we willing to challenge someone who will put you in prison? ลองคิดดูดิคุณจะท้าทายคนอื่นไหมถ้าเขาใส่เราเข้าคุกได้ And not only put you in prison, he can kill you. เราไม่ใช่แค่ทำให้เราเข้าคุกได้อย่างเดียวแต่ว่าทําให้เราเสียชีวิตได้ John was willing แต่ยอนนั้นยอม He was willing to love and speak the truth even if he has to go to prison or even if he has to die ยอนนั้นยอมที่จะรักแล้วก็พูดความจริงแม้กระทั่งเขาจะเข้าคุกหรือว่าแม้กระทั่งเขาจะเสียชีวิต Because that was his calling and that was his purpose to call them to Jesus เพราะว่านั้นเขาถูกเรียกให้ทําสิ่งนั้นแล้วก็นั่นคือจุดประสงค์ของเขาเพื่อจะเรียกทุกคนมาหาพระเยซูคริสต์ He trusts God and obey God even to death, just like Jesus. เขาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าแม้กระทั่งเขาตายเหมือนพระเยซู Are you willing to proclaim the truth even if it hurts? คุณนั้นยอมที่จะเทศความจริงหรือเปล่าแม้กระทั่งมันอาจจะเจ็บ Are you willing to preach repentance? คุณยอมที่จะเทศเกี่ยวความอกับใจมาจากบาปหรือเปล่า We are all chosen the same way like John. To prepare the way for Jesus. เรานั้นถูกเลือกเหมือนยอนที่จะเตรียมทางให้กับพระเยซู We are all called by Jesus to do the same thing. เราถูกเรียกจากพระเยซูเพื่อจะทําสิ่งเดียวกัน To pay the price. เพื่อจะจ่ายราคา Are you willing to pay the price to call people to repent? คุณยอมที่จะจ่ายราคาไหมเพื่อจะเรียกคนมากลับใจใหม่ I'm not saying we go around and challenge people left and right without reason. ผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะไปท้าทายคนนั้นคนนี้แบบไม่มีเหตุผล Oh I'm not calling us to be self righteous say Oh I'm righteous and anyone who sin and just really put down people who are sinning แล้วผมไม่ได้บอกให้เราที่จะคิดว่าตัวเองชอบทําดีก่อนคือคนอื่นแล้วใครบาปก็ไปชี้คนนู้นคนนี้ John did not accept the people who are self righteous either จอห์นไม่ได้ยอมรับคนที่ชอบคิดว่าตัวเองชอบทํากว่าคนอื่น In fact he challenged them the Pharisees and the Sadducees For being self-righteous, แต่ว่ายอนนั้นท้าทายฟาริสีกับซาดูสีนั้นที่คิดว่าเขาชอบทํากับคนอื่น He challenged him to repent. ยอนท้าทายเขาให้เปลี่ยนแปลงกับใจใหม่ That's why he was put in prison. นั่นแหละเหตุผลที่เขาถูกจําจองในคุก And that's why he was killed. และนั่นคือเหตุเหตุผลที่เขาตาย Which leads to me my third to my third point. John became the greatest because he was willing to be the least. นี่นำเรามาในประเด็นที่3นะคือยอนกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเขายอมที่จะเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุด Let's read in Matthew chapter 11 verse 11 Truly I tell you among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he เราบอกความจริงแก่ท่านว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากผู้หญิงไม่มีคนไหนยิ่งใหญ่กว่ายอนผู้ให้บัพติศมากระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอน John was faithful to his calling and faithful faithful to God's will ยอนนั้นมีความเชื่อในการที่เขาถูกเรียกแล้วก็เชื่อในพระประสงค์ของพระเจ้า He did it with humility เขาทำด้วยความถ่อมใจ He was, therefore, he was lifted up by God to be the greatest. แล้วเขาก็ถูกยกขึ้นมาจากพระเจ้าที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด In God's view, ในมุมมองของพระเจ้า Whoever is humble, willing to be the least, ใครนั้นที่ถ่อมตัวและยอมต่ำต้อยที่สุด Willing to do God's will and pay the price, ที่ยอมทำพระประสงค์ของพระเจ้าและยอมจ่ายราคา Will be the greatest. จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Even us, แม้กระทั่งเรา God say, Jesus say, you can be the greatest if you are willing to be the least. พระเยซูคริสต์กับพระเจ้าก็บอกว่าเรานั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดได้ถ้าเราถ่อมตัวลงแล้วก็ต่ำต้อยที่สุดก่อน Are you willing to be the least? คุณยอมที่จะต่ำต้อยที่สุดไหม You are you willing to trust God? คุณยอมที่จะเชื่อพระเจ้าหรือเปล่า Are you willing to obey God? คุณยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่า To do God's will. แล้วก็ทำทำพระประสงค์พระเจ้าหรือเปล่าที่เทศข่าวประเสริฐหรือเปล่า to call people to repent ที่จะเรียกคนอื่นมากลับใจใหม่ if you are willing ถ้าคุณยอม and obey God และเชื่อฟังพระเจ้า God will lift you up 
พระเจ้านั้นจะยกคุณขึ้น to be the greatest in the kingdom of God เพื่อจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้า I would like to call us the Bangkok Christian Church ผมอยากเรียกทุกคนนะครับในโบสถ์คริสตจักรกุสเจียงกรุงเทพ to be like John the Baptist ที่จะเหมือนยอนผู้ที่ให้บัพติศมา to respond to God's calling เพื่อจะตอบสนองการเรียกของพระเจ้า that we are all chosen by God ที่เรานั้นถูกเลือกจากพระเจ้า To do His will and to glorify Him. เพื่อจะทำพระประสงค์แล้วก็ให้เกียรติกับพระเจ้า And His will is to preach the good news. แล้วก็พระประสงค์ของพระเจ้าที่เรียกเราก็คือเราต้องแชร์ข่าวประเสริฐ And to call people to repent. แล้วก็เรียกคนกลับมากลับใจใหม่ And if we do that, แล้วถ้าเราทำสิ่งนั้น you will be the greatest in God's eyes. ถ้าเราทำสิ่งนั้นคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาพระเจ้า To God be the glory. ให้พระสิริแด่พระเจ้า Amen Amen ขอบคุณมากครับ